Alira, tapi suka ziarah dan yasinan. Aliranya ateisme religius. Ateis Islami sih. Otaknya kritis, perutnya kapitalis, kelaminnya liberal. Saya pecah konsentrasi Anda dan keseriusan Anda menerima saya yang saya ucapkan. Sudah saya pecah ya, jadi lebih rileks saja mendengarkan saya. Jangan apa namanya sok serius gitu loh, karena Anda tidak pernah serius berubah ini kok. Terus ini kan yang gondrong-gondrong sok kumuh gitu kan? Ini kan gondrong kan? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Pemisnya ya. Rambut rambut gondrong wajah mesum. Yang pertama apa tadi sahabat? Manifestasi kultural. Yang kedua manifestasi emosional. Dan yang ketiga ini mulai berat lagi. Untuk sampai ideologi ada enam enam tangan terpenting. Yang ketiga adalah manifestasi solidaritas. Solidaritas itu artinya apa? Ya, berada pada satu tubuh, berada pada satu organisasi, berada pada satu visi gerakan. Ketika ada bendera PMI dibakar, pasti anda marah. Itu bentuk solidaritas organisasi. Kalau ada teman lain tidak aktif, anda gelisah. Solidaritas. Persahabatan. Ketika ada kaderisasi tidak berjalan, solidaritas kaderisasi. Solidaritas itu meliputi seluruh aktivitas kita bersinergi bersetubuh dengan PMI. Maka ketika saya mengatakan bahwa komisariat dan dari tahun ke tahun hanya menjaga agar rumah tidak roboh saja tidak pernah mengisi rumah itu dengan kader yang punya solidaritas maka kader maka PMI ini di Tulung Agung tidak akan pernah punya ruh yang menjaga PMI. Ruhnya itu ada di kita. Anda sebenarnya tidak akan mendapatkan apapun di PMI karena PMI hanya sebuah nama dan bendera. Tapi PMI akan memberi makna Se sejauh itu pengorbanan dan pengabdian sahabat-sahabat, kepedihan sejauh itu hikmah yang didapatkan. Saya memposisikan diri sebagai pelengkap penderita di PMI. Dari dari tahun ke tahun, ya tuh saya kan di Jawa Tengah. Ya. Selalu ada semua ke calon ketua PKC yang datang menjadi pahlawan kesiangan Datang untuk ngomong, bung konsepnya ini Saya dari dulu sudah masang plano dan saya tidur di rayon sampai sekarang Saya menerima tamu-tamu termasuk briefing pengurus rayon Briefing pengurus PKC, teman belajar Ini datang menjadi pahlawan kesiangan Saya tidak bisa menjadikan kamu ketua, tapi kalau saya menggagalkan bisa karena ketua-ketuanya saya didik dari Mawabah, lebih dari 15 jam ke Jawa Tengah. Ini mau datang-datang malam kesiangan. Dia tidak punya solidaritas dalam berorganisasi. Yang ada adalah menginjak-injak perisai PMI. Pada level yang keempat, nah ini mulai naik dan mulai berat sebenarnya. Apakah Anda masuk dimensi ini? Namanya manifestasi nilai. Nilai ini bagian pentingnya adalah semua pengetahuan memiliki nilai ya, aswaja, MTP, marxisme, ansos, feminisme, sejarah, nasionalisme, peta pemikiran Islam, dan seluruh narasi pengetahuan membentuk values, knowledge and value. Ya, pengetahuan itu kan berjalan pada tiga tahap, internalisasi, rekonstruksi dan dekonstruksi, serta manifestasi atau hal, atau sikap, atau tindakan. Tidak semua nilai dalam Pengetahuan di aswaja misalnya itu berimplikasi manifest dalam tindakan Anda. Contoh, kalau sahabat-sahabat tidak respect terhadap pelarangan gereja dan membela minoritas, maka sebenarnya tidak ada manifestasi dari nilai-nilai tasamu. Ketika sahabat-sahabat masih ada faksi, tidak rekonsiliasi, membunuh teman, tidak punya solidaritas persahabatan 
Maka sebenarnya itu juga omong kosong bicara hak dominan nas dalam konteks yang ini. Saya orang pertama yang akan mem- membela kader yang dibunuh yang sebenarnya dia punya sikap yang jelas. Ini namanya manifestasi nilai. Pada level selanjutnya, manifestasi paradigma, cara pandang. Ya, sekarang semuanya mengatakan tidak relevan. Tapi tidak pernah bisa menjawab apa konstruksi teori yang paling sahih untuk membedah realitas sosial hari ini. Bukan masalah relevan tidak relevan bagi saya. Tapi persoalan konstruksi teori dalam kerangka paradigma yang paling sahih untuk membedah realitas sosial kekinian. Globalisasi, neoliberalisme, revolusi industri, postmodernisme, postkolonialisme, postindustri. Sekarang sudah post-post semua itu, wacananya. Ya, toh? Bahkan Marxis juga harus dibaca post-Marxis. Sementara teman-teman masih hanya mengubah istilah tanpa memperdebatkan kerangka analisis. Bahkan tidak ada yang bisa membedakan antara order paradigm, plural paradigm, dan konflik paradigm menurut William Perdu. Termasuk konstruksi teori tentang kritik teks agama dari kiri Islam sebagai sumber kerangka paradigma. Karena paradigma tidak hanya berfungsi melihat realitas, tapi juga berfungsi untuk melihat kritik teks keagamaan yang ada di PMI. Karena PMI seringkali terbelenggu oleh tek-tek keagamaan yang dogmatik, maka perlu diinterpretasi dengan pendekatan hermeneutika sosial dan studi kiri Islam. Yang materi itu saya sepakat masih dikaji di Jawa Timur. Saya sepakat saya datang di PKD-PKD Sunnah Inti masih memasang materi kiri Islam menjadi materi kaderisasi di level PKD. Dan itu bagus. Sepakat. PB itu kadang ah historis juga itu. Otaknya itu otak politis semua. Kapasitasnya mungkin 43, yang 39 itu porno semua. <laughs> Kalau di print sisa-sisa makalah filsafat. Ya otak-otak kalian itulah. <laughs> Sahabat-sahabat, kemudian pada level yang paling tinggi adalah ideologi itu sendiri. Terlalu banyak perdebatan, tapi saya menyesakan argumentasi terakhir, perasaan terakhir dari makna ideologi. Ideologi adalah kerangka normatif yang bersumber dari dua kutub sebenarnya, PMI, sumber keislaman dan sumber nation state Indonesia. Kalau sumber keislaman, sublimasinya dari ahli sunnah wal jamaah, dibagi atas iman, islam, dan ihsan. Kemudian dipras menjadi nilai dasar pergerakan. Semuanya saripati itu membentuk nilai, membentuk kerangka ideologi keislaman. Dan karena PMI berada pada situasi heterogenitas, pada situasi pluralitas dan multikulturalitas, dan kita harus menghormati, bahkan merangkai dan menjaga keberagaman itu dengan Aswaja cukup sebenarnya, tapi karena Indonesia multi religion, maka kita harus menentukan kerangka ideologi dan falsafah dasar yang mampu menghormati semua komunitas. Maka NU menolak Indonesia menjadi negara Islam dan menerima Pancasila sebagai salah satu sumber falsafah dan kerangka ideologi bagi. Oh Mas Henry, ketua satu, yang tidak nyambung datang. Dari ya. Ini saya khutbah Jumat dulu <laughs> Tapi nanti ada tanya jawab Sedikit lagi ya Sedikit lagi ya. Ideologi ini Sesuatu yang tidak terlihat Tapi menggerakkan PMI Adalah kerangka para, uh, Pengetahuan, kerangka paradigma Dan sistem ideologi Ideologi paling tidak memiliki enam fungsi. Fungsi terpentingnya, saya sebutkan fungsi terpenting dari ideologi. Pertama adalah ideologi menjustifikasi kebenaran bertindak. Misalnya, kita sholat menggunakan kulut. Kita siarah manzaro kobro abawai hilikun licum atin marotan kanabaron diwalidai wat yasin ikro alam atakum yasin. Semuanya ada dalil nakli dan akli. Dalil akli dan nakli menjustifikasi kebenaran bertindak dalam tradisi amaliyah NU dalam aspek Islam, iman, Islam, dan biasa. Contohnya begitu. 
serta kerangka dan ini yang saya tidak percaya sebenarnya tidak percaya PMI terikat secara ideologis karena yang terjadi pemilihan ketua rakyat komisat cabang sampai PP setelah itu adalah fragmentasi dan faksi organisasi hanya terjadi dalam apa namanya logika solidaritas yang mekanis mekanisme PMI berjalan tapi solidaritas yang organik yang diikat oleh nilai dan pengetahuan tidak terjadi. Barangkali di Temanggu, apa di Tuluagam ini masih ada faksi-faksi seperti itu. Kemudian yang paling penting dari justifikasi adalah ideologi itu mengintegrasi, mengikat orang melakukan tindakan, cara berpikir dan strategi yang sama. Ada tiga partai yang paling ideologis, partai nasionalis. Partai Komunis dan Partai Nahdlatul Ulama. Orang kalau di Partai Komunis tidak mungkin akan menjadi marhain, dan orang yang ada di PMI tidak mungkin akan menjadi Partai Komunis. Saya membayangkan kalau saya hidup pada fase Soekarno, saya memilih apakah saya menjadi orang PKI karena saya belajar Marxis, ataukah saya di PNI, tapi akhirnya saya memilih NU dan memilih SI Merah saya. Akhirnya itu pilihan paling ideologi saya. Saya akan memilih syarikat Islam Merah berteman dengan Tan Malaka dan Haji Misbah. Sehingga saya bisa diterima oleh kalangan Marxis, kalangan nasional dan kalangan NU. Ketemu pada satu nilai nasionalisme dan Marxisme. Ya hanya partai itu yang paling ideologi. Sekarang kerangka ideologi tidak lagi menjustifikasi, mengintegrasi, dan mengikat kader untuk berpikir, bertindak dengan cara yang sama. Saya akan betul 100% hakul yakin Kalau orang tercipta solidaritas yang organik Meyakini ideologi sebagai basis pengikat Dia tidak akan pernah berkonflik lama dengan temannya Karena ada hal yang lebih prinsip Tentang organisasi daripada larut-larut dalam rekonsiliasi yang tidak pernah selesai <tuh> Kalau diteruskan muntah-muntah saya sebenarnya Asli mentah-mentah, suruh berdiri, suruh cuci muka, itu sampai subuh gitu. Kader-kader biasanya. Terakhir kesimpulan dari saya tentang kepentingan ideologi. Kader yang paling tinggi setelah floating mass, pelopor adalah ideologis. Saya bicara tentang solidaritas, ya. sedikit tentang solidaritas dari enam itu. Solidaritas itu ada dua, solidaritas organis dan solidaritas mekanis. Atau PMI berjalan secara mekanistik Ada RTAR Besok kan mau RTAR kan? Satu malam cari ketua Tapi membentuk kader yang punya solidaritas Nilai visi ideologis butuh waktu bertahun-tahun Dan tidak semuanya jadi Karena mentah Keyakinannya mentah Tidak pernah menjadi figur Di sini sahabat-sahabat semuanya Yang sangat saya cintai kalau diperas kepalanya akan tersisa sari pengetahuan yang berbeda hatinya. Kalau diperas keyakinannya di sini akan tersisa yang berbeda takarannya berbeda-beda orang itu. Kalau tubuh anda diperas pengabdian dan kelahan berpemi, kalau diperas sarinya berbeda-beda. Siapa yang sari pengabdiannya tinggi, siapa yang sari keyakinannya tinggi, dan siapa yang sari pengetahuannya tinggi. Itulah kader ideologis mereka. Dia menyelamatkan organisasi yang tidak terlihat dan mendorong solidaritas organik, bukan solidaritas yang mekanis. Saya ketemu dengan kamu karena sama-sama ketua dan di acara kongres, mekanis organisasi. Tapi saya ketemu karena kita punya musuh yang sama yaitu khilafah dan revivalisme. Itu namanya solidaritas organis. Dan saya selalu kemanapun berusaha ketemu dengan kader pada nilai yang sama. Saya kedatangan ke sini sekali lagi seperti kata pertama yang saya ucapkan. Atas nama nilai solidaritas dan ideologi yang sama saya hadir. Bukan karena saya pejabat, bukan karena saya orang struktur, tapi saya hanya pelengkap penderita. Hanya bagian kecil dari tubuh besar PMI. Tapi saya berusaha memberikan yang saya mampu untuk PMI. Dan atas segala kelebihan hati, saya terima kasih dikasih kesempatan menjadi bagian dari keluarga tulung aku. Dan ketika saya menjadi bagian 
Ketika ada kader yang tidak jelas, saya merasa sakit di tulung agung ini. Maka atas nama penggaragaan saya yang sangat tinggi, semoga Raya Nusuludin menjadi bagian dari kawah canter di muka. Menjadi bagian dari sentrum yang melekat ruh-ruh kader yang punya intelektualitas. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya ingin ziarah datang sini, saya ingin ketemu Mas Agi, saya ingin ketawa ngalun sebenarnya. Saya ingin ziarah itu. Saya ingin menepi dari hiruk pikuk duniawi dan hiruk pikuk berpolitik yang formalistik. Kalau mau ikut ziarah nanti ikut ziarah. Orang kadang tidak, orang kalau ingin mengetahui substansi keramaian, maka dia harus menepikan diri. Jarang kader PMI yang menepi pada ruang pengetahuan. Jarang kader PMI yang menepi pada ruang spiritualitas. Jarang yang menepi. Dan kegiatan ini adalah ruangan untuk menepi dari hiruk pikuk politik. Dan makanya saya sangat menghormati acara ini. Sebagai bentuk penghormatan saya, semoga apa yang saya sampaikan bagian dari penghormatan saya kepada Anda. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Allahumma wa'afiq la'ala wa'ala 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 w
PMI Yang mana yang saya lebih uh, tanyakan ini bukan kultural dari PMI itu sendiri Tapi uh, kalau kita bahas terkait kultural terkait PMI itu sendiri kan Kita sudah jelas secara kultural kita uh, sama dengan Nalgur Ulama Setelah adanya uh, interdependensi kita menyerupakan secara, uh, uh, secara struktural memang kita memisah tapi secara kultural kita sama yaitu berideologi Al-Sunnah wal Jamaah yang nantinya juga kalau di kita itu uh, sholat pakai kumur dan lain sebagainya ada talil uh, dan lain sebagainya bukan uh, kalau di organisasi sebelah kan enggak secara kultural seperti itu kalau di tingkat kayak ini nah, yang ingin saya tanyakan terkait pengembangan kader kaderisasi PMI sesuai tema hari ini itu menjadi acuan pengembangan uh, kaderisasi itu seberapa seberapa jauh untuk buat kita menjadikan acuan soalnya uh, dalam linksir zaman sekarang otomatis ada kultur yang sudah lagi tidak relevan dengan zaman sekarang nah di sini juga saya sempat dengar dari teman-teman bahwasanya alhamdulillah tuhan atau di musola langsung menjadi asal yang mana kultur yang lama yang baik itu kita ambil dan kita juga menginovasi atau menggagas kultur baru yang itu lebih baik nah yang saya tanyakan yaitu sejauh mana e, kultur ini kita ambil buat acuan sedangkan kalau kita hanya terpaku dalam kultur itu sudah ada beberapa kultur yang tidak relevan terkait e, cara mengadresasi khususnya di BMI e, tingkat rayon komisariat kan dari uh, PMI itu sendiri. Terima kasih. <tuk> Oke, mau langsung dijawab atau sekalian penanya? Banyak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang bagus semua ini Sangat bagus saya kira Tuh, tadi bawa dalil Saya bawa rokok, beda, beda. Oke, okay. kalau saya terakhir ingin bertanya juga Oke, okay, kita sekalian Kang Saiful Saya juga ingin bertanya nanti Bisa dijawab dua-duanya Kita bayangkan bahwa PMI itu adalah kantung yang sangat besar Tetapi dalam kantung itu pecah Dan dia menjadi tiga kantung besar Atau empat mungkin dan setiap kantor besar itu merembes tes, 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 tes dan kapasitas yang mendapatkan tetesannya itu berbeda-beda beri satu kalimat untuk melerai jebolnya kantor itu itu pertama kedua, apakah menjadi kader itu memang paradoks pertama kita dididik atau diciptakan oleh ideologi tapi di lain sisi kita harus menciptakan ideologi mungkin itu pertanyaan saya untuk kedua materi bisa saling menjawab oh, oh ah. pertanyaannya analoginya saya enggak paham saya menjawab yang sama 
tentang culture ya. Ya, kultur PMI berangkat dari NU. Kalau contoh begini, kalau sekolah aswaja di Jawa Timur itu fungsinya rekonstruksi pengetahuan. Karena Anda sudah belajar Aqidatul Awam, Kitab Sanusi di bidang tauhid. Kemudian di bidang fikih pasti diawali dari Sakinah, Sulamun, Munajar, Riyadul Badi'ah, Fatul Qarif, Fatul Muhyim. Itu di bidang fikih. Kemudian belajar minah husania, marahil ubudiyah, bidaya tulidaya sampai kehiyah. Tapi biasanya yang tidak berpembi tidak tahu bahwa itu konstruksi iman, islam, dan ihsan. Jadi sekolah aswadi di sini lebih bersifat rekonstruksi pengetahuan. Tapi berbeda loh sahabat. Ketika saya datang sekolah aswadi di Bandung, di Solo, mereka tidak tahu kitab. Mereka juga tidak tahu tradisi amalnya NU bahkan harus di, tidak boleh diajari Marxis. Kalau anda kan sudah terlalu kenyang kita, akhirnya belajar Marxis dan mencari Tuhan. Ini saya, saya kira salah satu contoh antropologi kan pada aspek culture dan budaya nahdlatul ulama. Dan PMI di Jawa Timur ini tentang antropologi kan di Jawa Timur ya. PMI itu sebenarnya juga hanya sedang belajar ikut merawat santrinya Kiai di Pondok Pondok. Mayoritas komisariat di Jawa Timur adalah di bawah basis pesantren. Di Jawa Tengah ada 22 cabang dan 60 komisariat. Di Jawa Tengah itu 60 komisariat dan mayoritas kader-kadernya tidak bukan santri. Maka kalau kita bicara manifestasi kultural, kita harus menciptakan situasi culture PMI minimal di wilayah Amaliyah Amaliyah itu dikenalkan. Tapi kalau ini bicara saya bicara Jawa Timur, Jawa Timur harus lebih dari itu. Contoh ini satu kasus lagi. Kesatuan Aksi Masa Muslim Indonesia lahir tahun 98, tapi tidak pernah besar di Jawa Timur, walaupun lahirnya di Malang. Tapi semakin membesar di Solo, di Jogja dan di Jawa Barat karena ditopang oleh PKS. Artinya bahwa Jawa Timur sejak dalam kandungan sudah NU. Pergumulan kultural NU-nya tinggal pada proses yang lebih tinggi. Saya ingin menaikkan kredit ke Jawa Timur pada aspek apa namanya peran-peran ideologis membentuk culture sampai pada skala nasional. Sehingga ada relasi-relasi internasional yang inasional yang perlu ada bangun. Misalnya Kongkorcat Kemudian Kongres di mana Jawa Timur harus menyuarakan uh, uh, apa namanya bagaimana memperbaiki PMI secara nasional kerangka paradigma sistem kaderisasi struktur pengetahuan PMI ya kemudian antropologi kader PMI secara nasional oh bahkan di luar Jawa saya pernah di Palopo itu saya bawa tiga mobil saya mau ziarah kemudian ada tiga mobil keliling itu tidak pernah tidak pernah melakukan ziarah kubu dan ada yang bahkan kader PMI tidak tahu kalau PMI memiliki afiliasi ideologis dengan Nahdlatul Ulama. Ada. Dan untuk nyalon ketua PKC itu uangnya seperti nyalon PP. PP kan 20 juta. Ketua PKC di Kalimantan itu bisa di atas 50 sampai 100 juta. PP sekarang 20 juta kan. Sampah-sampah itu. Karena juga sampah kan. Tapi bisa didaur ulang menjadi kiai seperti Mas Saiful kan juga sampah, tapi kan sampahnya organik. Jaki juga sampah tapi organik, nanti didaur ulang menjadi kiai. Saya kira persoalan saya naikkan analisis pada level nasional tadi. Kalau di peta pemikiran Islam ada empat aliran yang paling kuat yang berpengaruh di nadatul ulama, bahkan skala nasional, kondisi sosial politik. Yang pertama adalah tradisionalis jiwa ini oleh NU. Ini peta pemikiran ter terkuat ya dari banyak pemetaan pemikiran Islam. Yang kedua itu aliran modernis diwakili oleh Muhammadiyah. Kalau di bidang pendidikan bisa al irsyad bisa al asyad Bahkan sekarang MTM mulai berkembang besar. Pusatnya di Solo. Yang ketiga adalah aliran revivalisme, fundamentalisme, ekstrem kanan, kapling surga. Iya. Jumlangisasi. 
celana. Oh, saya sangat bermusuhan dengan pemikiran mereka. Mereka adalah musuh abadi saya. Orang-orang kami, LDII, FPI, HTI, Majelis Mujahidin, MTA itu musuh ideologi sebagainya. Karena mereka ingin merusak tradisi Malay dan merubah Pancasila. Saya naikkan analisis di situ ya, tidak hanya persoalan ziarah kubur. Pada skala nasional, selat dan saya peras lagi yang menjaga nilai culture dan budaya PM tersisa dua saja sebenarnya di Indonesia. Pertama adalah pesantren, di mana pesantren mentransmisikan hasana kita klasik pada tiga disiplin iman, Islam dan Islam. Yang kedua adalah Toriko. Sementara apakah PMI, Banom Banom NU, kemudian Partai PKB merepresentasikan kepentingan itu tidak 100%. Masing-masing punya kapasitas berbeda. Dan PMI itu berada di kelas menengah. Dia bukan kelas guru, dia bukan kelas di struktur kekuasaan. Maka bersiap-siaplah bangun integritas untuk berdiaspora pada ruang-ruang strategis untuk membangun kultur dan budaya Nahdlatul Ulama secara nasional. Satu analisis lagi. PMI secara nasional sebenarnya sangat lemah Karena kadernya hanya islamic studies Tapi PMI masih gagal secara nasional Untuk membasis di kampus non-islamic studies mainstream nasional Jember, Brawijaya, Air Langga Itu masih selamat karena di Jawa Timur Coba anda lihat UNES, UGM, UNY, UNSUD, UNDIN, ITB, UPI UI habis itu PMI bahkan ketika saya rapat empat hari dengan pengurus pemerintah di rumah maka targetnya adalah membasis fakultas kedokteran di UN di UNES alhamdulillah sudah dekat anda PKC bicara apa sebenarnya itu ngurusi PMI itu ngurusi jaringan politiknya tidak apa-apa memang makom kita berbeda saya urusan bunuh diri kelas kalian urusan naik kelas saya naik kelasnya ke hadapan Tuhan, dia naik kelasnya ke neraka. <tuh> Tapi saya menghormati, semua orang akan mengambil kematangan berbeda dalam PMI. Kematangan struktural, kematangan jaringan politik, kematangan akademik, kematangan intelektual, kematangan spiritual, bisa buat surat, punya, setiap kader punya kematangan berbeda. Satu kesimpulan dari pertanyaan tadi, bahwa kancer dan budaya NU secara nasional, PMI adalah bagian dari instrumen yang paling strategis karena kelompok intelektual, kelompok eksponen intelektual, kelompok yang akan berdiaspora dalam banyak sekali ruang-ruang strategis. Dan kalian selamat berpemi di Jawa Timur karena Jawa Timur adalah sentrum kaderisasi nasional. <tuk> Tapi tidak perlu overconfident, toh nyalon PP selalu kalah. <tuk> Ini intrik politik ya Yang kedua Aduh saya tidak bisa menjawab nah, Itu banyak pendekatan Saya serahkan Mas Saiful tentang Apa namanya Kapitalisme pendidikan gitu, Dunia modernitas Satu kesimpulan saja yang penting Silahkan beradaptasi dengan dunia modern Tapi tidak kehilangan hakikat dan rasionalitas Berpikir sebagai manusia Karena dalam rasionalitas manusia modern Ada irasionalitas Anda pakai HP semuanya tapi interaksi sosialnya tidak tidak terjadi. Jadi ada detachment, ada jarak. Contoh, orang yang rasional menciptakan teknologi, tapi efek irasional dari post industri adalah kerusakan alam, deforestasi, polusi dan sebagainya. Pemikiran dan kita dihisap oleh instrumen kapitalisme internasional. Tapi silakan beradaptasi. Saya percaya selama masih ada pesantren Selama masih ada orang soleh, maka Indonesia masih ada. Dan masih ada NU, Indonesia masih ada. Terima kasih. Oke, uh, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Gus. Sebelum menjawab, saya cerita. Terakhir saya ketemu Mas Gus itu 2016 atau 2017 kalau tidak salah. Pada saat itu Mas Gis mengisi PKL pada saat ketua cabangnya Mas Jantur 2016 atau 2017 saya lupa. Nah itu di Stadipo yang ngatur yang kampus dua yang sudah tidak dipakai sekarang di Uni Setan itu. Karena tidak dipakai dulu pada saat jaya-jayanya Stadipo itu bisa 
bisa bisa sampai terpenuhi semua di ngantru yang arah ke Blitar itu. Begini, saya masuk kuliah itu dari Boston Milan, Mas. Sebetulnya masih muda sekali. Masih muda. Ya, seumuran Mas Zaki lah. Mas Zaki kan umurnya muda, wajahnya agak tua. <laughs> Jadi Salah satu ini jujur salah satu inspirator saya dulu di PMI juga Mas Dewi meskipun belum pernah tatap muka langsung ya ikut pelatihan dan sebagainya. Satu generasi saya yang dulu ikut hanya satu orang dulu buat PKL di Ponorogo kalau tidak salah. Dari situlah saya mulai mengenal Mas Kris dari paper-papernya termasuk dari buku-bukunya ketika bahasa dulu setiap awal semester besar di Stein di Lungagung pada saat itu masih Stein. Ada banyak sekali bukunya Mas Kris yang mempengaruhi saya juga dan apa ya saya mengumpama semangat saya untuk terus bergelut di dunia literasi khususnya di dunia tulis menulis pada saat itu. Lah pertanyaan saya kepada peserta yang pada malam ini ada di sini ngumpul sebagian dari layan di luar terlalu rumi juga. Ada yang sudah pernah baca bukunya Mas Kris minimal papernya. Coba angkat tangan bukunya yang mana? Gak ada ya, sama sekali gak ada yang belum pernah kenal ya Ini, ini, ini apa ya kira-kira ya Ini gaya guru moco isin di kira main ketara oleh ampuh Aku memang ya apa itu Ada banyak sekali bukunya misalkan soal, soal wajah sejarah teologi Islam Dan akar pemikiran alus sunnah wajah maya mas, gak salah Terus ada manifesto wacana kiri Ada sejarah ideologi dunia dan sebagainya Itu buku-buku wajib yang Minimal sebelum ikut pelatihannya Mas Kris harus pernah baca Dan paper-papernya Mas Kris itu dibagikan gratis Di folder laptop saya sejak 2009 Itu masih sadar sampai sekarang, serius Nah pertanyaan sekarang Sing dibocor arah-arah ini apa? Makanya tadi saya ketika Mas Kris ngomong tentang kiri Islam Ngomong tentang teologi pembebasan Saya melihat mimik-mimik teman-teman ini Panganan apa? Padahal ini dari layar usulitin ini Mas belum yang dari Tarbiyah ini ya, apalagi dari Febi Jangan-jangan tidak kenal, padahal Nah, mabesu sekali Nah, yang namanya Mas Nur Sari Santo Sobri Stefa ya ini orangnya Kalau belum pernah, Pak. minimal, ya minimal kalau saya ya Kalau saya minimal meskipun belum pernah bertatap langsung Minimal saya sudah baca pemikirannya dari karya-karyanya Ini yang tidak, yang jarang terjadi di kalangan PMI ini Artinya beliau dikenal sebagai narasumber di berbagai acara, tapi juga wak, tetap produktif berkarya. Dua hal yang sangat berat sekali dilakukan. Kadang orang ahli berbicara menjadi narasumber di mana-mana, tapi tidak punya karya. Itu banyak sekali. Nah ini dua-duanya Chris atau Mas Chris ini bisa melakukannya. Nah ini harus kita teruskan, harus kita teladani, sudah dimulai harus kita teruskan. Terutama dari Rayon Jalaluddin Rumi. Bayangkan kalau di PB, saya itu kadang kalau diminta ngisi PKD itu bingung mas, apalagi diminta ngisi Islam sebagai teologi pembebasan. Kadang saya merasa apakah saya terlalu bodoh sehingga teman-teman tidak paham, ya, artinya gitu. Mau ngomong apa teologi pembebasan itu apa, apalagi kalau di rayon PB, angin menang. Padahal itu salah satu materi wajib, materi pokok yang harus ada di pelatihan kader dasar. Ngomongnya analisis wacana, opo, diskurs analisis. Plong-plong ngobrol, lah. Apakah itu tidak relevan? Saya kira saya sepakat dengan Mas Kis tadi. Ini bukan masalah relevan atau tidak relevan. Artinya bahwa kita berpedi itu adalah mencari ilmu, tolak pun ilmi. Kalau niatnya sudah tolak pun ilmi, apa yang dianalogikan oleh Mas Moderator, Mas Koyun tadi bahwa pedi itu seperti kantong yang ada lubang-lubangnya terjajar. Bagaimana cara mengintegrasikan lubang terjajar itu? Tinggal ke niat awal kita. Kita berpedi itu untuk mencari kuasa atau mencari ilmu kalau tujuan kita untuk mencari kuasa berarti menjadikan kuasa menjadikan posisi ketua wakil ketua atau sekretaris itu sebagai satu-satunya eksistensi berarti ya kantong-kantong yang bolong ini berarti ya tidak akan bisa terintegrasikan menganggap bahwa salah satu cara untuk bereksistensi untuk berkarir di PM itu hanya menjadi ketua atau sekretaris itu parah menurut saya Berarti tujuan kita sejak awal hanya untuk menjadi kekuasaan dengan menganggap bahwa saya adalah orang yang paling pantas untuk menjadi ketua. Itu loh. Menurut orang pribadi. Itu loh. Ya. 
kalau boleh agak sombong nah, karena ada guru saya juga bahwa saya tidak pernah jadi ketua tapi juga bisa nulis buku nah ini saya jadi ketua ketua komisaris cabang belum ada yang bisa nulis buku dari tulung aku loh silakan di silakan pak Enun lah tidak pernah jadi ketua cabang tidak ada tidak ada makanya wong tapi biasanya nama anda jadi ketua kan loh iya serius makanya Jangan pernah menganggap bahwa satu-satunya eksistensi itu harus menjadi struktur yo ke apa pula jadi si opo kaderisasi misalnya atau jadi divisi intelektual itu yang saling paling saya suka dari dulu e, menjabat itu artinya bahwa kita bisa mengupgrade diri kita sendiri sembari kita bisa mentransmisikan ilmu itu menurut saya yang harus dipahami oleh teman-teman oleh sahabat-sahabat ya, di tingkatan raya terutama benar yang dikatakan oleh Mas Kris. Setingkat cabang aja kita sudah bersinggungan di lingkup pemerintahan setingkat kabupaten atau kota ya. Artinya kalau kalian sudah memutuskan untuk proses sampai cabang, nalar kritis, nalar idealis sama mau tidak mau akan terkikis oleh arus. Nah, pengen proses temenan, sinal temenan ya dari rakyat dan komisarian itu penggodukan intelektual yang serius dari situ. Kamu membayangkan kalau duduk di cabang setiap hari ada diskusi, nonsen. Tidak mungkin ada, sejak dulu saya lihat tidak mungkin ada Karena menganggap kalau sudah cabang itu harus stop menurut. Ya dan Mumpung ada sekretaris mas, mumpung ada sekretaris sama ketua satu Lain ketua umumnya sudah setiap hari tak umbah bisa sampai wala Coba jalan dari YN semua Artinya bahwa Yo, apa, apa lagi yang bisa kita peroleh dari sebuah PMI kalau tidak intelektualitas artinya kalau kita punya kapasitas, punya intelektual ada gak yang pengen seperti Mas Dis ini? ada gak? banyak kok bisa keliling kemana-mana bertemu dengan sahabat-sahabat PMI silaturahmi awet muda jelas kalau kamu duduk di struktur misalkan kayak saya di kampus sekarang tidak mungkin bisa sebebas seperti maskis karena terbentur oleh regulasi, terbentur oleh struktur dan sebagainya meskipun seringkali saya sebisa mungkin kalau diminta atau misi maaf apa atau PKD jika tidak ada kendala pasti saya akan uh, hadir untuk ya istilahnya recharge lah, recharge lagi dengan begini saya mau bertemu dengan teman-teman meng- mengimajinasikan saya seperti pada zaman seperti kalian gitu loh bahwa mumpung masih muda seperti ini ya perbanyaklah jaringan, perbanyaklah baca buku itu kunci penting apalagi jalan rutin rumi mosok are usul rutin eh Hasan Hanafi kayak gak kenal di Sopo Hasan Hanafi ya sidi-sidi lah ngurung marxisme lah menurut lah lah kalau ekonomi justru lah parahnya lagi nih mas saya berkaitan di ekonomi, kita ngomongkan ekonomi, kita ngomongkan kapitalisme, kita ngomongkan komunisme Tidak ada yang paham sama sekali, jadi kok maksin kok mesti naun ini kampus itu apa Saya berkali-kali berbenturan itu dengan teman-teman dosen yang ada di web ekonomi ya Artinya materi-materi apa mau tidak mau kalau kita membahas epistemologi ya kita pasti bersinggungan dengan marxisme, bersinggungan dengan kapitalisme terutama dalam konsep ekonominya Ya ini penting sebagai dasarnya di sini. Jadi, yo bayangan saya ini agak idealitas ya, ada idealitas. Tapi bukan tidak mungkin. Minimal meskipun kalian jadi jurusan nih, kalau apa ya misalkan paut misalkan, kalau ngomong marxisme yo isolah sih sini. Minimal itu itu bedanya PMI dengan HMC ngono ya. Nah, HMC kan yo pokok gawe event seminar selesai lah itu AMC apapun itu jadi itu menurut saya gitu kalau ada pertanyaan kayak gitu jadi yang kamu lihat itu jangan jangan di politiknya saja hampir semua RTAR zaman saya malah ngeri lagi RTAR zaman saya deli delian RTAR itu pokoknya ampe iso ngopusi calon liane nggak harus jujuk enak kabar iso RTAR yang bujuk bunuh lah iya kata moro itu zaman saya malah ngeri kayak nah, ini sudah agak mendingan ini mas artinya konflik sektarianisme itu sudah tidak begitu mengejala seperti saya produk produk gagal kali ya produk gagal generasi yang sangat carut marut yang di yang dididik dalam 
iklim konflik yang luar biasa. Mono cah. Jadi jangankan kok itu, saya katakan tadi ikut PKD baik, tak oleh nih tulung aku. Mono. Makanya saya PKD ke Malang, jauhin Malang pada saat itu. Itu gitu. Jadi iklim konflik itu juga tidak relevan karena tidak mendidik dan tidak berupaya untuk mengembangkan kapasitas kita. Semakin saya pikir pusparagam yang ada di Tulung Agung Mas ya Marahnya komunitas-komunitas di luar kampus maupun di dalam kampus ini sebetulnya adalah hasanah intelektual yang luar biasa kalau kita menyadarinya Jadi yang tidak mungkin yang mungkin tidak di, di, tidak ada misalkan di Kediri atau di Nganjuk misalkan atau di e, kota lain jadi kita punya pos-pos yang banyak, yang ini sebetulnya kalau kita ngomongkan PMI akan mengerucut semuanya di PMI. Jadi PMI itu punya pos-pos sekoci-sekoci kecil yang ini tujuannya sama untuk memadai pusparagam yang ada di dalam potensi PMI. Nah ini kalau ini bersatu, kalau kita sudah ngomongkan PMI, harusnya kan kita melepas semua ambil-ambil itu, kita ngomong ke PMI. Jadi pos-pos ini kalau sudah dicabang misalkan, ya ini sesuai dengan keahlian, sesuai dengan pasirnya akan kalau ini bergerak, bergerak sesuai dengan pesennya ini akan menjadi potensi yang luar biasa gitu sesuai dengan segilnya pinter pendidikan misalnya yang ngomong oleh pendidikan yang pinter budaya ngomong oleh budaya yang pinter gerakan sosial yang ngomong oleh gerakan sosial yang pinter uh, politik ekstra parlementer misalkan ya ngomongkan itu gitu Les, kalau sekelas sabang sudah 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 tarafnya kan sudah dewasa jadi yo masa sih kata pilihan kerja akhir mana itu tak yang kalian kalian nyapu ke umpin pak posuk dia bos awak mengenai nyapu ya persidangan tetap berjalan sebagai pendidikan sebagai bagian dari pendidikan tapi ketika sudah pemilihan calon yo yo lah kocok kalau bayaran yo bos awak mengenai mengenai nyapu sih tak usah jadi kau gitu karan ya lo yang kalah akhirnya tidak mau ikut ikut aktif di rayon lagi, ikut di komisariat lagi. Sudah enak mas, bahkan sekarang komisariat yang Tulung Agung mau dibangunkan permanen ini. Dua lantai. Kurang penak piye, dua lantai awak manggoni sok di komisariat ini lantai dua. Yang di atas itu untuk aula yang boleh digunakan oleh acara PMI apapun. Yang yang lantai satu itu kantor. Kantor, ya. Jadi teman-teman ngantor yang wono, gue gedungnya hanya gak bayar kontrakan, gak pikir apa-apa Bahkan lah kalian pinter ya bisa oleh suplai misalkan dari alumni, rutin misalkan beras dan sebagainya untuk teman-teman di situ dengan catatan aktif e, mengurus komisariat Jadi sudah disediakan gitu loh Ini yang harus disadari ini kayak gitu, makanya kalau besok RTAR Kok CNS yang gegeran berarti kan dia tidak ada bedanya dengan yang dahulu gitu loh. Yang direbutkan itu apanya? Ya dah. Siapapun ketuanya saya pikir tergantung di pengurusnya kok. Awak mau winter ngaku nabi jadi ketua le dewi yang ada nyapo. Malah dikira pendekar rona rona dulu. Itu, jadi saya pikir ini yang harus kita pelajari dari sosok Mas Gis yang tidak pernah, yang saya pikir sejak saya masih mahasiswa baru tahu namanya, dengan namanya sampai sekarang ketemu ini staminanya masih sama, tidak pernah lelah kalau ngisi acara di teman-teman PAB. Padahal kalau saya kadang sudah malas mas, malas ngisi luarah arah ini mau malas kan, malah ya Allah bangga bocah-bocah ini tidak diopon. Makanya saya kalau ngisi dikat menulis itu malah lebih senang di teman-teman yang non ormek Area-area AMC yang saya tanyain non ormek misalkan itu malah enak tidak nulis loh kan Gak kakain takon teori ya boleh gak capek MIS ngomong nih Bisa tuh gak sampai Teori sampai muntuk-muntuk nih aksim tol Ini ya ngele Kayak bahasa ngalik banyak kebanyak area-area ibnu Dijirin ngalor-ngalor ngidul-ngidul Gak kakain takon, gak kakain ngejel itu jadi mungkin itu kalau dari saya tambahan saya untuk pastis mungkin kalau ada tambahan lagi atau tanya lagi atau mungkin waktunya sudah habis monggo e, terima kasih untuk kehadirannya untuk silaturahmi lagi di Tulung Agung jangan 
bosan-bosan untuk ngopeni uh, adik-adik yang ada di Tulungagung. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya dapat instruksi. Katanya satu pertanyaan lagi. Oke, silakan maju sini. Itu pertanyaan terakhir kali. Terus, 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 terus. Masih tekniknya masih berpengen ini. Terus, terus, terus. Pertanyaan terakhir Mungkin itu Bu Kris Pertanyaannya cukup jelas dan padat Saya kira Waktu saya bersilahkan Menurut itu saya akan mengomparasi beberapa organisasi ideologis HMI HMI adalah organisasi yang Lebih dulu lahir dari PMI nilai dasar perjuangan diluruskan oleh Nurholis Masjid Islam sekuler sebenarnya terpecah menjadi dua, MPO dan DIPO organisasi yang terdidik punya basis masa dan punya kader militan secara nasional karena saya pernah hadir di LK2 HMI yang fasilitatornya itu mendapatkan lisensi nasional namanya senior course kalau di LMND, ya, organisasi yang sebenarnya berpatron dengan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Pengetahuan intinya sebenarnya Marxisme dan Nasionalisme. Maka poin kerangka paradigmanya adalah Sosdemkra, Sosialisme Demokratik Rakyatan. Kemudian saya berinteraksi dengan sahabat-sahabat di Front Perjuangan Pemuda Indonesia atau FPI. Narasi pengetahuannya masih sama, Marxisme tapi seringkali menjadi dogma dan cara ideologisasinya minum sampai mabok dan ternyata itu juga terjadi di Jawa Timur 
Saya pernah ngisi diskusi di satu komisariat di Komisariat Gembur itu. Wah, botolnya banyak sekali, mantap. Gitu. Saya datang botolnya disingkirkan, gak usah kita minum bareng. Saya belikan kalau perlu. Ya. Ada ya, di telur baru juga ada. Gak apa-apa. Kemudian ada lagi, ya FPP itu organisasi yang memiliki organ taktis di masing-masing kampus dengan nama yang berbeda. Misalnya KMPD, kemudian Sekar, Serikat Kampus. Kemudian ada organisasi Faksi Merah juga namanya, Front Mahasiswa Nasional. Ini juga organisasi Faksi Merah yang sangat ideologis. Berisi hanya eksponen intelektual yang paling pendidik, bukan organisasi massa. Kemudian kami, level organisasinya, kadernya dididik mulai dari Dauroh Marhalah 1, 2, dan 3. Di level 1, doktrin ideologis, di level 2, analisis sosial, dan di level 3, politik kenegaraan. Dan ide yang paling besar adalah khilafah. Dan mereka bersinergi dengan salah satu partai ideologis namanya Partai PKS. PMI, ketika saya komparasi, kalau IMM, Darul Arkom 1, 2, dan 3, saya kaji struktur pengetahuan di teman-teman Muhammadiyah. IMM selalu menjadi anak kandung yang dirawat di hampir semua Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Tapi saya berhasil merebut PMI, PMI merebut gubernur di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sisir, kita didik, kita rebut strukturnya, dan kita berkompetisi dengan anak-anak yang lain. Saya yang saya ingin katakan pertama, sebenarnya PMI memiliki struktur pengetahuan yang sama, cuma terlalu free market of ideas, terlalu beragam yang dikaji. Bahkan sekarang struktur pengetahuan di Mababa, PKT, dan PKL masih bermasalah. Apa perbedaan ansos 1 dan 2, Mababa dan PKT? Walaupun saya sudah berusaha memasukkan sekolah ideologi, sekolah aswaja di kandresasi non-formal di Muspimnas di Boyolali. Yang saya ingin katakan yang kedua, bahwa kita perlu kesadaran kontestasi dengan organisasi lain. Mereka ada DM3, Darul Arkom 3, kemudian ada latihan kader 3 dan PMI ada PKR. Tapi apakah kadernya terdidik sebagai eksponen intelektual? Kalau tadi mengatakan, kalau PMI sebagai organisasi kader, maka kita tidak butuh banyak orang. Tapi ketika PMI ini representasi dari masyarakat Indonesia yang harus memiliki doktrin alusun awal jamaah, maka kita perlu kader sebanyak mungkin. Saya tidak ingin mengatakan perbutan kampus, saya muak sekali itu. Ya, kadang PMI teriaknya demokrasi, wataknya status quo. Sama waktu itu, saya punya pengalaman yang sama. Saya kandidat terkuat untuk menjadi presiden di ini. Tapi saya tidak punya sahwat politik untuk merebut itu. Tapi dipaksa untuk menjadi pemimpin partai, akhirnya saya menjadi sek sekjen DEMA dan saya mundur 6 bulan setelah saya menjabat. Saya mengatakan kepada rival politik saya bahwa kamu telah membunuh PMI di UIN. Karena seluruh masa PMI hanya jadikan alat akumulasi suara untuk kemenangan status quo PMI. Yang paling penting, kalau perlu, kalau perlu, kalau pengen sehat, tidak usah berkuasa di kampus. Tapi itu tidak saya sarankan, selama masih efektif menggunakan kampus sebagai alat akumulasi kader. Argumentasi pertama, bukan sekedar untuk merebut presiden, memperbanyak kader, memiliki ide yang sama tentang alus nawal jamaah. Semakin banyak kader, semakin bagus. Semakin banyak masa, semakin berat untuk mendidiknya. Semakin banyak masa, semakin banyak terdekat, semakin banyak dosa. Dan itulah tanggungan terberat dari Sakti sebagai ketua satu bidang kaderisasi. Mungkin kalau dosa sosial di kadernya berbau, udah bau sekali ini Sakti. Dosa sosial mendidik kader. Sakti orang baik, tapi seringkali mungkin idenya tidak diterima. Nah, saya harus kenal Sakti, beliau orang baik. Saya ingin katakan lagi persoalan tadi ya, antara, contoh, saya komparasi lagi di beberapa organ taktis. 
organisasi yang baru berdiri dan saya khawatir PMI akan kehilangan eksponen intelektual ketika semuanya lari ke FNKSDA saya mengatakan bertemu dengan Roy di Jombang dan Fayad di Probolinggo kita berbagi tugas, saya menyentik di level formal toh semua FNK adalah kader PMI FNK itu cuma bicara empat hal pengetahuannya pertama Marxisme kedua land reform atau ekologi yang ketiga pengorganisasian yang keempat geokososbol Islam dan Marxis menjadi trademark pengetahuan penting di FNK karena masing-masing Gus dan Roy orang cerdas kawan saya kemudian di beberapa organ taktis ada aliansi petani Indonesia itu juga eksponen intelektual termasuk KPA konsorsium pembaruan agraria Jawa Timur dipimpin oleh Isudin Api dipimpin oleh Gusdin Jawa Timur secara nasional. Kemudian ada beberapa organ taktis lain. Contohnya Serikat Tani di Indramayu, Serikat Tani Pasundan. Saya bersinergi dengan organ-organ itu di pendidikan petani di Indramayu. Wah susah sekali nggak bisa berak itu. Berinteraksi dengan petani sekolahnya di sawah. Terakhir yang saya jawab tentang organisasi kader dan masa kita kalau orang yang kader kita butuh hanya kader yang terdidik dan memang akan tersisa sedikit orang menjadi eksponen intelektual eksponen intelektual itu perasan terakhir dari kader yang punya daya tahan berpengetahuan dan ideologis dan apakah kader mencapai itu ada dua syarat pertama kaderisasi yang produktif konsisten sehingga tidak ada kader terjajar kedua figur yang mengikat Semakin banyak figur yang mengikat menjadi suri tolak dan dalam pengaruh, semakin banyak kader yang bertahan menjadi eksponen intelektual. Kalau produktivitas formal non formal atau PKD, PKL, SIG, SKK, SKKN, sekolah filsafat hanya mempertahankan basis masa. Kader terdidik butuh mentor, butuh guru. Itu syaratnya. Tapi kita ciptakan dua hal dulu di turun aku. Figur yang mengikat yang punya pengetahuan, yang ideologis dan punya akhlak sebagai manusia, baru dia diikuti. Di sini juga kadernya beda-beda. Di sini di depan kadernya beda-beda. Mana yang diikuti dan menjadi suri tolak dan bagi kader. Kedua adalah produktivitas ruang intelektual. Kader terdidik tidak berbanding lurus dengan kaderisasi non formal. Kaderisasi terdidik berbanding lurus dengan ruang produksi pengetahuan non formalnya justru menurut saya filsafat, marxis, sekolah epistemologi dan seterusnya. Dan di mentori. Ya, di mentori. Uh, uh, apa namanya? Uh, pohon yang bagus selalu ada lanjarannya. Nah, itu. Ada lanjaran itu ada 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 yang menuntut. Orang mencari pengetahuan membentuk jati diri butuh arahan yang jelas. Butuh tasqif, butuh kritik konstruktif. Dan itulah Substansi dari PMI sebagai organisasi kader. Saya tapi singgung ya persoalan tadi. PMI silakan merebut 100% kampus. Kalau perlu di fakultas, fakultas dan kampus negeri. Rektornya, dosennya, kemudian struktur pemerintahan mahasiswa dan PMI. Tapi ingat substansinya. Kita merebut kampus bukan untuk merebut kapitalnya untuk disuplai ke mababa. Itu biasa kan? Saya juga melakukan itu dulu. Bahkan semua pejabat saya dudukan. Suplai kapital ke mawa baru jelas. Jangan dimakan sendiri. Oh, salah beberapa terbuka itu. Tapi yang paling penting adalah PMI ketika berada di kampus. Merebut pengetahuan. Merebut alat produksi pengetahuan. So, lebih khusus lagi di fakultas-fakultas hukum. Maka kita butuh basis masa yang memiliki resources intelektual yang beragam seluruh Indonesia seluruh Indonesia terutama kampus-kampus non-islamic studies saya dudukan itu agar kita tidak mengorganisir kader hanya untuk kepentingan gubernur presiden receh sekali ada persoalan yang lebih besar lebih tinggi yang tidak terjangkau dan tidak pernah dipikirkan Makanya satu tambahan lagi, ini selalu yang otak saya itu. Ketika ada ikut PKL, materi strategi taktik gerakan PMI, tiga, tidak akan pernah ada manifestasi.
Karena orang yang tertinggi dari serata gerakan PMI adalah butuh resources intelektual kader PMI yang beragam. Tidak hanya Islamic studies, sehingga terakumulasi di Kemenak saja. Sama di Kemendes, dan itu bangga gitu loh, punya DTA itu. Banyak kan senior-senior yang dari sini jadi TA, selesai perjuangan. Apa? Menakar terap, pendamping desa, baguslah, cukup untuk urusan perut. Gitu. Bagus, sepakat, saya mendukung, tapi jangan berhenti di situ. Karena pemimpin itu harus punya visi dan kalender nasional. Yang masuk begitu, saya kira cukup ya. Closing saja, sekaligus ya. Sekalian doa untuk menutup acara ini. Dan kita mulai RTAR di bus hari. Iya, iya. Oke. Saya dengan segala kerana hati mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semuanya dari hati saya kalau bicara. Semoga kalau dari hati tidak menyakiti orang. Kalau anda terlalu tersakiti berarti memang ada dosa dan segera berpengaruh. Kemudian berpengi adalah jalan intelektual dan spiritual bagi saya. Jangan berhenti di dimensi formal. Jangan bangga pakai jas warna biru itu. Bangga sekali. Padahal keyakinannya belum tuntas. Keyakinan, keimanan, pengabdian. Masing-masing silakan takar saja. Masing-masing menakar, melakukan kritik dan otokritik. Saya salut sama beliau yang masih mau duduk dengan kader. Tidak semua orang menyempatkan waktu untuk duduk dengan kader. Panggilan PB adalah panggilan Tuhan. Jaknya juga terus ke berubah cara bicara dengan orang supaya mudah diterima. Allah Qadri yang boleh bicara. Saya sangat haru dengan ada di sini jauh sekali perjalanan, tapi tidak ada jarak sudah saya. Cilacap tu rumahku ya sebelah rumah saja, sebelah gedung ini bagaimana? Dan karena mau RTA, saya ulangi kalimat saya tadi. Dari tahun ke tahun PMI sering kali hanya menjaga rumah agar tidak roboh, mencari ketua satu malam, mendidik kader butuh waktu bertahun-tahun. Dan semoga niatan untuk RTK bagian dari proses transformasi nilai pengetahuan dan kepemimpinan yang benar di raya musuh itu wa ala hadini ya wa ala kulli niatin soliha adatal fadila nabina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa aswati wa ala di wa adhriyatihi sallallahu alaihi wa al-fatiha tawasul yang kedua ila hadratina sallallahu alaihi wa sallam إلى حضرة إخواني من الأمية والمرسلين والأولى يوسد وصل وصوبة وتابين والعلماء والعاملين من المسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سعبت لك ترجال لشهد الله إلى هم الفاتحة Pendiri NU dan pendiri PMI. Wa ala hadini ya wa ala kulli niyatin sholiha hadat al-fadah ila muasis ala mana wa jamiyah nadatul ulama. Wa nahu susun hadat al-fadah ila muasis ala mana wa jamiyah PMI. Wa nahu susun hadat al-fatihah ila salafuna sholihin binadahi bil arba'a wa bi'aqidati ahlu sunnah wal jama'a. Wa nahu susun hadat al-fadah ila salafuna sholihin Inna ulama il'amin fi wilayatil tulumakum Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim fa'afuanhum Allahumma la tahrim ajrahum wa la taktina badahum wa firana walahum Wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi asrarihim wa adana alayna min barakatil ilmi wal hikmah Shaudillahi lahumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim والآخر حجة الفاتحة إلى جميع الطلاب في هذا المجلس اللهم أنزل الرحمن ومغفرة من أهل العلم ظهيرا وباتنا 
من أهل العلم ظاهرا وباطنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا شؤل الله روحه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك أبت الدين أبدان شدنا شبط المستقبل شبط الذين أنعمت عليهم ورماتك عليهم ورماتك عليهم سموة تواصل الله بقيت دري رانكيان ممبوكا RTA dan kita akhiri dengan membaca doa dan di akhir di tengah-tengah doa saya berhenti kemudian silakan ucapkan hajat masing-masing a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala baraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'amahu يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالة قواعد السلطان اللهم إن نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وعزيزة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة إلى موتنا ومغفرة بعد موتنا هون علينا في شكارة موتنا والنجاة من النار والعفاء من الحساب ربنا لا تشي قلوبنا بعد إذ هديتنا وابنا نملا تكرم إنك تلوح ربنا أبلنا من أسوسنا وضريتنا كرة عين وجعل المتقين إماما ربنا لا تؤخذنا إن سنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا شرنا كما حمل دعوة لا تدنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقبل لنا به وعف عنا وخفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Subhan Rabbika Rabbil Izzati Yama Yasifun Wasalamun ala al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Terima kasih Semoga RTA akan dijalankan dengan tawasul tadi dengan doa yang kita ucapkan dan Anda sudah mengucapkan hajat masing-masing berjalan dengan baik menghasilkan kepengurusan dan ketua yang amanah Amin. dan menghasilkan program-program kaderisasi yang strategis Amin. terima kasih Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita beri ulas Untuk menutup acara kita kali ini, semoga acaranya besok ya mas, yang acara lancar, dan kita berdoa dan sebagainya. Untuk penutupan, salam berdoa, salam, salam bertambah tambah, salam.